接盘棋，讲解是棋局追杀。1966年的团赛，红方是杨冠霖，黑方是王家良。开局，中炮对平方马阵型。这儿黑方走的是横车，那红方走的是巡河炮。到这里，黑方选择补强中路。红方呢，先把车开出。黑方出车以后，准备吃马。红方出车呢，暗设陷阱。看似一抓这个马受攻，看住的话平炮一对，黑方先手。但是红方一个巧手就是推炮，那黑方也只能选择撤到河口比较稳健。吃掉的话，那打一将啊，这里黑方是一车换双。但是呢，这个棋啊，由于你子弟被牵住，那、啊、将来肯定是不舒服。那黑方意思是我先踩炮，有一个上马打车的手段。到这以后呢，红方炮闪开，黑方就打。红方这里呢选择腰对，那黑方这里有一个脱身，非常精妙。红方的话到这里选择了炮二进二，黑方回马也打车。那么双方循环了一下，最终的话根据当时的规则，黑方可以这么打。所以的话红方最终是选择一步车二平一，闪开了。那么这样来的话，这个棋啊。黑方就上马跳进去，红方这个棋中间先来一将，黑方补士，红方把车赶快拿出，黑方的话也是把车拿出来，这里红方就平车看住了自己的三路线，黑方的这个马就不能发挥作用，这儿黑方马七进五，准备呢继续威胁对方，那红方先飞招象，把中路巩固一下，必要时候给车找一个退路，那么这个棋啊，黑方。把车拿起来，红方进行了补士，黑方上去就是一蹬，意思是把对方引过来跳马将军，对方就推到底线，比较稳正。黑方马八进九，就试图呢挑衅对方。红方车三平四，保持牵制。黑方呢回马就是一蹬，找机会扔底炮。那红方只能车四进，这里黑方就下底炮了。到这儿眼看这四子要归边。红方赶快吃个士，准备呢过来防守。黑方马六进八，防止对方捉马。这儿的话，红方居四平二，眼看要吃马，找机会居二进一就可以得子。那到这里之后呀、啊，黑方是走的一步出老将，他也没敢去吃啊，吃的话担心对车，先出一步将再说吧。现在红方就平车去看士啊，这个棋当然也可以。还有一个比较精妙的招法就是回马，如果你要吃的话，那将来踩掉你啊。这个棋的话，对方就没棋了，这还吃了双啊。所以说，在这个局面下，我们可以看到，红方一旦推窝心马就赢定了。但是杨光林走的是平车过来，这样的话黑方就跑分边，那红方减兵吃掉，那黑方将军准备吃一个车，红方就反弃一车，双方到这里形成交换。那么退局一吃啊，把这个炮困在这里。这里的话，他不能抓士，否则不是吃双。现在退一步之后，啊，将来这个车先点一将，就是不让你归位，然后呢补个士，找机会退车要捉炮。但是黑方他有一个担子炮可以解围，倒也不怕。黑方呢进卒开始威胁红方的马，红方就吃啊，黑方吃掉。红方走的是炮平七，黑方这个炮甩开，这里红方就兵五进一。黑方走的一步下底炮，他是要打象偷袭，所以对方应该选择飞边象比较好。实战的话，红方没有飞象，而是把车退回。这样来的话，红方啊，他的兵种或者是多了个兵这样一个优势啊，就被黑方消灭掉了。现在你多了个兵，但是啊，将来换完之后你缺象呀，不换还不行啊。双方进交换，到这儿应该说双方互有顾忌。那到这里之后过来吃。那黑方就甩开，红方再吃，抢多了多兵，黑方把象吃掉，对方缺两个象又顾忌，点将这个士，那又吃一个，红方现在有四个兵，而黑方的话只有一个卒，所以呢这个棋就退回啊，先吃你的兵，点将之后呢，这儿把士破掉，那么进车开始抢兵，红方选择看着边兵，黑方就甩开，这儿的话就过，保留一个兵那就很厉害。但是毕竟黑方这个棋卒它比较快，那这个棋有意思在
，黑方它是一个单式啊，红方两个式，你这个卒过去啊，暂时还构不成威胁，啊，红方兵过来就会有一定威胁，但是红方的兵又比较远，很有意思啊。到这儿通过一个退车吃双，那这个炮闪开准备打兵，红方直接连破十象，哎，把你失一破了之后呢，将来接住老帅，把这个边兵长驱直入，黑方自然是不肯先守住啊，红方要冲兵。黑方点将，到这儿的话甩炮准备下底线。此时呢打车啊让开一步，两开要放底炮。这里呢红方车过来跟，黑方呢选择过卒，红方也过兵。黑方打掉这个士呀、啊，到这儿啊红方呢他可以选择招法就是把这个炮推到河口。这个其实意思在于啊，那黑方想脱身的话，红方可以打将，将来车到中间啊直接破对方的士。把士一破的话，那红方这个棋呢占优啊，速度非常快。实战的话，红方没有选择退炮，而是走了一步拱兵。结果这步棋啊，给了黑方对炮的机会。红方这个炮在低位啊，没法利用对方。如果换掉的话，这个棋可能呢不太好赢啊。双方大体应该要和棋。那这儿的话肯定是不愿意的。那么他就闪开，结果就给了黑方机会。红方虽然有两个兵，但是你的兵呀，它比较遥远啊，所以呢，黑方这个棋卒离的比较近，你吃卒，他先给你将，然后下卒，这儿你再吃啊，他就看住了。接下来这个棋啊，到这里之后啊，对方选择一个落势，那刚才为什么不平过来呢？平过来他可能担心啊，这个车跟住啊，平炮打，将来你破势之后啊，这边又吃卒又要杀势啊，利用一下，所以就没敢过来。那这棋啊，选择招法是落势以后，金炮一将啊，对方选择是在支势，这样一来对方等于白走了啊。那这儿黑方金老将，眼看这个棋啊，车炮卒要杀进去，红方的这里也是尴尬，他选择是吃炮，黑方就闪开，退回呢看着是啊，非常勉强去支撑，但是到这儿以后呀，那你吃不到啊，他现在这个棋呢，车一将，然后呢退车再一将。这样的话，随时啊可以去破对方的这个卒，但是他担心对方抛一将啊给你换，所以临场的话就选择抛先甩开，找机会再说。那红方也跟啊黑方选择是平车过来，这步棋又避开了对方打将啊换子的可能性，然后又看住自己的炮，随时小卒一下，对方就危险了。到这儿的话，放中炮啊吃掉，眼看小卒要杀我九宫，那么这棋啊已经很难防守了，点将出来暂时没用啊。这儿的话，甩开是为老帅腾一个路出来。那这里点车吃炮就是不给你机会，下一步小卒一冲退去杀棋，所以吃着炮还不敢躲。到这儿杨冠霖啊，直接认输了。那么王家兰获胜。